Eh, fíjate que yo, que viví muchos años en Estados Unidos, tú sabes, Toño, eh, eh, y sobre todo en Washington, que es un microcosmos fascinante, pero tuve la oportunidad de, de recorrer gran parte de Estados Unidos. Y fíjate que a diferencia de México, en Estados Unidos en el, el, el analfabetismo político, el analfabetismo en historia, geografía, es impresionante, de verdad. Eh, eh, todas las generalizaciones, incluida esta, son malas, pero yo me atrevería a decir que en Estados Unidos eh, el analfabetismo es un tema realmente eh, preocupante y es que, fíjate, en Estados Unidos eh, eh, se lee muy poco, se lee muy poco, ¿no? Y, y en Estados Unidos la historia la escriben o la historia se lee o la historia se aprende no en los libros de historia, que por cierto, y tú serás testigo de esto, si uno se asoma a cualquier librería en Estados Unidos, vas a encontrar muchos libros con el título que diga la verdadera historia de Estados Unidos, la historia no oficial de Estados Unidos, la verdadera, verdadera, verdadera historia de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque siempre se la pasan revisando y reescribiendo la historia de Estados Unidos. Pero la gente que no lee, donde realmente aprende historia es en las películas, en las grandes producciones cinematográficas, a ese nivel de cultura. Es decir, por ejemplo, toda la Segunda Guerra Mundial, los ciudadanos de Estados Unidos se la aprenden gracias a Hollywood. En Hollywood se reescribe toda la historia. En Hollywood se reescribe cuál ha sido la relación eh, en México. El álamo. El álamo. Pero eh, ¿qué es de que la gente con la que hablé no fue de Estados Unidos, ¿eh? fueron, fueron mexicanos en México, o sea, lo hablé por ellos por teléfono. Ah, ok, ok, ok. Sí. Este, pero en México el índice de conocimiento eh, de alfabetismo político es más elevado. Y, ¿Y sabes por qué? Porque en México, imagínate, después de medio ciclo de yugo priista y panista, la gente se hartó y buena muestra de ello es lo que ocurrió en el 2018. Y es muy significativo que eh, estamos ya en el 2023 y el índice de aceptación de Andrés Manuel es uno de los cualquier líder del mundo político en el, eh, 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 le envidiaría, envidia estas cifras de aceptación de Andrés Manuel López Obrador. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, yo creo que en México efectivamente está creciendo como una oleada esta, este rechazo hacia Xochitl Galvez, hacia todo, porque ya lo ven como eh, un embaucamiento de Claudia X. González. Nos presentan el producto, lo lanzan al mercado y luego nos van a presentar la plataforma política, el proyecto de gobierno que va a presentar y fíjate, con José Ángel Gurría Treviño. Así es que yo creo que se van a topar realmente con pared eh, este proyecto. No dudo que haya un grupo de incautos, no dudo que haya un grupo de gente que ya no la vas a cambiar, como este, esta panda de cobardes eh, que con unos tragos encima eh, se le van y, y además cuando ya se va, eh, Claudia Sheinbaum del restaurante. Entonces, con unos tragos encima, se atreven a encarar, a enfrentar a, a Claudia Sheinbaum, pero cuando ella ya se va. Así de cobardes son estos personajes. Eh, ven a una mujer, eh, ellos con unos tragos encima, le dicen ayer, destructores, adiós, destructores de México, me saludas al cacas, y dices, híjole, qué pena ajena, ¿no? Qué pena ajena de estos eh, congéneres de Felipe Calderón que con un tequila o dos encima son capaces de insultar. Y, y fíjate, lo interesante del caso es que ellos creen que con estos insultos dañan la imagen de Claudia Sheinbaum, pero a quien dañan más es a sí mismos. O sea, porque se presentan como unos hombres o poco hombres que se les va la fuerza por la boca ¿eh? con unos tragos encima. Y a, a yo realmente, qué bueno que Claudia Sheinbaum ¿eh? reaccionó de esta manera, no les dijo nada, porque ya sabe, que imagínate Claudia Sheinbaum que ha recorrido casi el mismo camino que Andrés Manuel López Obrador, 
Imagínate cuántos epítetos les han dedicado, le han dicho de todo. Si tú revisas las redes sociales de los últimos días, es alucinante ¿eh? los ataques que se están lanzando contra Claudia Sheinbaum y, y qué decir contra Dan Augusto. Es increíble. Yo estaba ayer leyendo la columna de Raimundo Riva Palacio. Yo nunca me imaginé, Toño, nunca, porque yo conocí a Raimundo, porque Raimundo y yo casi empezamos casi al mismo tiempo. Yo cuando conocí a Raimundo, Raimundo era un buen reportero, pero yo nunca me imaginé que Raimundo Riva Palacio se iba a poner a la altura de un Carlos Loret de Mola, subiéndose, montándose sobre esta historia de los relojes de lujo de Adán Augusto, de los vuelos de lujo de Andrea Chávez, las insinuaciones de que Adán Augusto tiene algo que ver con Andrea Chávez, es repugnante, de verdad. Yo ayer cuando estaba leyendo esta columna, digo, es que no se puede caer más bajo, no se puede caer más bajo. Es, y dices, Dios mío, ¿en qué? ¿Pero cómo han cambiado las cosas en el periodismo? ¿Cómo se perdió tanta gente? Y la única respuesta es el de la corrupción. La corrupción echó a perder a muchísima gente. La gente hoy responde más a intereses que a, es decir, que a ideas, ¿no? Ya yo me acuerdo que cuando yo era un periodista joven, teníamos la esperanza de tener un país más democrático, eh, teníamos la esperanza de luchar para que hubiera menos desigualdad. Eh, y realmente yo siempre he creído en eso, y qué bueno que sigo creyendo en eso, pero cuando veo esta transformación de estos periodistas que se patearon las calles conmigo, cómo se han metamorfoseado, se han convertido realmente en unos mastines que defienden los intereses de los más ricos, de gente corrupta. Y tú dices, pucha, de veras, de veras. Pero mira, por toda esta gente que se extraviaron en el camino, rescato a muchos compañeros como tú, como Vicente Serrano, como Ricardo Sevilla, como Paco Cruz, gente que se ha mantenido incólume, que es decente eh, y que difícilmente eh, se deja corromper por el dinero, ¿no? Por fortuna hay un grupo de nosotros, ¿a quién no le gusta tener dinero, no? Pero por fortuna, como decía, como diría López Obrador, yo le tengo tan poco apego al dinero y al poder que la verdad es que, y, y, y qué bueno que estamos armados de esa manera, querido Toño. Ay, fíjate que una, en una ocasión, en una mañanera, un corresponsal eh, nos llamó directamente periodistas muertos de hambre y periodistas franciscanos y eh, yo <ríe> me reía y le decía que el chiste se cuenta solo, ¿no? Me reía en su cara y decía, pues el chiste se cuenta solo, no te voy a decir nada más, ¿no? Eh, creo que es el, la mejor ofensa que me han hecho, la, esa de periodista franciscano, nunca... Nunca la había eh, yo pensado, ¿no? Y nos da mucho gusto que así sea. Como bien mencionas, eh, pues aquí, ¿quién no necesita de ese dinero para sacar adelante a su familia, a su vida y etcétera? Pero aquí en Sin Censura, gente como tú nos deja muy, muy claro que eh, pues lo, no, no estamos de acuerdo con ese lujo barato. No venderíamos nuestra alma, pero para nada. Eh, eso conllevaría muchísimas circunstancias. Todo ese dinero que tiene eh, Joaquín López Dóriga o lo Carlos Lorente Mola, que son millonarios, no se lo van a llevar al infierno. O sea, esa es la realidad. No se lo van a llevar al infierno. Pues es, y lo tienen que entender ellos de alguna u otra forma. Yo, eh, al hablar de lo franciscano, pues creo que eh, en Sin Censura eh, eh, ocupamos poco y lo poco que ocupamos, lo ocupamos poco. Entonces, eh, te, te agradezco que nos haga este planteamiento, eh, eh, querido Jaime. Quiero decirte que eres un periodista muy joven. Cuando yo era un periodista joven, no, todavía es un periodista muy, muy joven. Eh, ¿Y qué te parece? 